Santo eres de parte de la congregación de la iglesia le queremos hacer la entrega a nuestro pastor una linda placa que lee así a nuestro pastor Tito Corsino por su fidelidad amor, pasión a Dios y a la iglesia en su quinto aniversario le amamos mucho ICC Ministerio Hispano felicidades Y a nuestra pastora le queremos hacer entrega de un obsequio también. Felicidades. Que Dios les bendiga mucho. Gloria a Jesús. Un aplauso para Yolanda y para Yesenia. Amén. Vive Jehová para siempre. Aleluya. Eh, bueno hermano, gracias, gracias ¿verdad? por este obsequio y gracias por permitirme a mí y a mi familia ser pastores ¿verdad? aquí en International Christian Center. Eh, sin congregación no soy pastor. Amén y gracias le doy al Señor por ustedes, ¿verdad? por el amor que me brindan a mí y a mi familia. Eh, gracias por su paciencia con nosotros, gracias ¿verdad? Eh, por su cariño, por su amistad. Gracias por ser una congregación tan linda, tan hermosa y tan bella. Una congregación que ama a Dios, una congregación que tiene hambre y ser de Dios. Y ser pastor de una congregación que ama a Dios, tiene ser de Dios y tiene amor, es fácil, hermano. Es fácil. Malo es cuando no hay hambre, malo es cuando no hay ser, malo es cuando no hay amor. Por aquí, hermano, hay amor sincero. Aquí los hermanos me aman y se aman los unos a los otros, pero sobre todo aman al Señor. Gloria a Jesús y yo doy gracias al Señor ¿verdad? por ustedes, le doy gracias al Señor por mi esposa, por mis hijas, por mi familia, le doy gracias el apoyo que ustedes nos brindan, le doy gracias al Señor que ustedes ¿verdad? se aman los unos a los otros y cuando tenemos necesidad ustedes siempre responden a la necesidad de los hermanos y ¿verdad? yo me siento orgulloso hermano de poder ser llamado su pastor. Me siento orgulloso de poder ser llamado su pastor, aleluya. Le doy gracias al Señor eh, todos los días, hermano, por el privilegio que Él me ha concedido. Por su gracia y su misericordia, poder estar aquí domingo tras domingo en este altar y poder compartir las buenas nuevas de salvación con ustedes. Le doy gracias al Señor por poder permitirme ver almas venir a los pies de Jesús, entregar su corazón al Señor y ver el cambio que Dios está realizando en sus vidas. Doy gracias al Señor por el privilegio que Él me da ver en ustedes crecer en el Señor. Cuando usted era bebé en el Señor, hoy en día está no caminando, sino que está corriendo y está envuelto en el ministerio y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Yo doy gracias al Señor por ese privilegio que Él me ha dado de poder ver usted crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor por el privilegio que Él me brinda de poder aconsejarle, de poder enseñarle la buenas nuevas de salvación Le doy gracias al Señor por esa oportunidad hermano cuando usted ama lo que usted hace no es trabajo cuando usted ama lo que usted hace nunca es trabajo cuando el, sol, cuando, el, cuando el reloj suena por la mañana que hay que levantarme para venir a trabajar no lo hago diciendo va hay que ir a trabajar no me levanto con energía contento y alegre porque voy a la casa del Señor y están envueltos en los negocios de mi Padre Celestial, aleluya, gloria a Jesús, no es trabajo hermano, cuando usted ama lo que usted hace no es trabajo, aleluya, pero es lindo hermano poder ver almas venir a los pies de Jesús, almas que andaban sin fe, sin esperanza y ver lo que después que uno expone la palabra del Señor, ver las almas pasar y recibir a Jesús, y luego ver lo que Dios hace en sus vidas, ver cómo Dios va trabajando en su vida, cómo Dios lo va formando y transformando, y siendo cosa grande y linda en su vida, hermano, es alegría, es contentamiento, es ánimo, hermano, es, 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 es lo que hace que uno quiera seguir hacia adelante, porque ve que la obra que uno está haciendo para el Señor nunca es en vano, porque usted está viendo con sus ojos el fruto de la obra que Dios está haciendo en cada una de 
de nuestras vidas, aleluya Doy gracias al Señor por mi esposa que siempre está a mi lado hermano Que cuando yo necesito una palabra de consejo y le pregunto a ella Sé que Dios le ha dado a ella, que Dios le ha adoptado a ella ¿verdad? con sabiduría hermano Porque cuando le digo algo ella rápidamente tiene la respuesta Me da un consejo sabio y yo lo aplico hermano Y cuando lo aplico veo el resultado de ese consejo hermano Porque de qué me vale, hermano, yo pedir consejo y no tomar ese consejo y ponerlo en práctica. De qué nos vale, hermano, oír la palabra del Señor y no aplicarla. Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero es la aplicación de esa verdad a tu vida, a la vida mía, diariamente, que nos hace vivir libre. Aleluya. Yo doy gracias al Señor por mi esposa, doy gracias al Señor por mis hijas, que también aman al Señor, que también adoran al Señor, que también tienen temor de Dios. Yo doy gracias al Señor por su amor y su cariño que me brindan a mí y a mi esposa. Doy gracias al Señor que ellas aman al Señor y son temerosas de Dios. Aleluya. Pero sobre todo doy gracias al Señor por darme la oportunidad de poder ser llamado pastor del Ministerio Hispano, del International Christian Center. Dios me lo siga bendiciendo, amados. Y me dicen que en esta noche linda y hermosa, eh, nuestro pastor mayor, Ronald Squibb, va a ser el portador del mensaje de la palabra del Señor. Pues, ¿verdad? Sin más preámbulo, hermano, le presento, ¿verdad? A nuestro pastor Ronald Squibb en esta noche con el mensaje. Aleluya. Amen. It's a great pleasure to be with you tonight. Es un placer estar esta noche con ustedes. And before I open the Word of God, antes de yo abro la palabra de Dios, I want to give uh, congratulations to Pastor Tito and Damaris. Quiero dar felicitaciones al al Pastor Tito y a a su esposa Damaris. In serving this campus for the last five years. En estar como pastor sobre cinco años. I have I have known Pastor Tito for almost two years now. Conozco a su pastor por dos años. And there's been some different times that we've had together. Yeah, han habido unas cosas que han pasado. We have a lot of discussion about Tenemos sports. Tenemos mucha discusión sobre el deporte. And Pastor Tito cries all the time. Y él siempre llora. Over his jets. Sobre el, los jets. Over his Mets. Los Mets. Now he's crying over the Knicks. Y ahora está llorando sobre los Nets. And the Rangers. Y los Rangers. So you really need to keep him in prayer. Usted tienen que orar por él. A few months ago, we went on a missions trip to the Dominican Republic. Algunos algunos meses atrás fuimos a un viaje misionero. And we had a week together. Y estuvimos una semana juntos. No wives. Las esposas no estaban. It was just uh, us guys together Solamente with the rest of the team. Los hombres y el equipo. And we would get ready to go to the uh, the job site, the construction site Iban in the morning. A donde estaban edificando el templo. And we had to leave by seven o'clock. Y teníamos que estar allá o salir del del sitio a las siete. Everybody would be ready to get into Todos the van. Todos estaban listos para montarse en el van. And everybody was there except for. Y el único que no estaba. Pastor Tito. El pastor Tito. And that was the first day. Ese fue el primer día. And then the second day. Y el segundo. And then the third day. Y el tercero. And finally we called him. We have a little nickname for him from the missions team. Ahora tenemos un apodo. Pastor GQ. El Pastor GQ. He always had to come out with the hair just siempre right. Siempre tiene que tener su pelo si, estado así. Had to have enough gel. Tenía que tener el gel. He had to come out looking just right. Tenía que verse así. To go work construction. Solamente a ir a donde está el el templo construido. And so I think we have a picture of him. Yo creo que tenemos una foto de él. That was after all the gel. That was all the work that he did. Todo el trabajo que él hizo. It doesn't even look like the same guy. No se parece al mismo hombre. 
But I've come to appreciate Pastor Tito. Pero he venido a apreciarlo. His heart for the church. El coraz el su corazón para la iglesia. His heart for the Lord. El para el corazón que él tiene para el Señor. And his heart for his family. Y por su amor por su familia. The Word of God tells us la palabra nos dice that the role of a pastor que el, 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 el papel del pastor is a gift to the church. Es ser un regalo a la iglesia. It says in Ephesians 4 en Efesios 4 and he gave pastors to y los, the church. Y les dio pastores a la iglesia. When we look at the life of Jesus we Cu see the role of a pastor. Cuando vemos la vida de Dios vemos el papel de del pastor. The, the first of all, Jesus is, says the pastor is like a shepherd. Dice que Jehová, el pastor tiene que ser pastor. A shepherd needs to lead the sheep. El pastor tiene que apacentar sus ovejas. He needs to guide the sheep. Tienes que guiar sus ovejas. Another picture that Jesus shows us of a pastor. Y otros, a otro lugar que nos enseñas de ser pastor. Is that he is a servant. Es que él tiene que ser siervo. We are not a superstar. No somos superstars. We are to serve the people. Pero podemos servir. Another role that Jesus gives us is that the, the pastor is a seer or a prophet. El otro papel que él nos da es de ser profeta. That sometimes the prophet has to tell the truth. Que muchas veces el profeta tiene que decir la verdad. And sometimes the truth is hard. Y algunas veces la, la verdad And es another fuerte. role of a pastor is y, to be a steward. Y otro es ser steward. And I want to thank Pastor Tito for his great job that he is doing. Y quiero darle las gracias al pastor para el, el amor que él tiene y por el, lo que él ha hecho con su And ministerio. And if there's a job that we need of you to do for us as pastors. Y si nosotros tenemos algo que ustedes hagan por nosotros. Is that we need you to pray for us. Es que nos, ustedes necesitam, necesitamos que ustedes oren por nosotros. In the Old Testament, Moses was up in the mountain. En el Antiguo Testamento, Moisés estuvo en, el, en la montaña. Y los demás estaban peleando. And as Moses hands were raised up, y cuando Moisés tuviera sus manos estrechas, they were winning the battle down ellos in the valley. estaban ganando la batalla. But when he grew tired, Pero cuando él se cansó and his hands came down, y bajaron sus manos, the army began to lose. el el ejército empezó a perder. But there were people that came alongside Moses. Pero vinieron aquellos que se pusieron Aaron alrededor. And, her, and he lifted Aaron, up their hands. Aaron y Ur subieron las manos. I want to encourage you to yo lift quiero, up the hands of your pastor and his wife. Yo quiero que las manos al pastor. Because pastors are under attack today. Porque los pastores están sobre están este and we, bajo ataque. And we need to pray y nosotros tenemos que for orar God's blessing and para las bendiciones. I'm going to ask Pastor Tito Quiero and Damaris to come Damaris to the front. Vengan al frente. And I'm going to ask us to stand one more time Vamos and ask the leaders of this campus todos to come. Los del, de, If you are de a este, spiritual leader in this campus, I want you to come. We're going to lay hands on them. Todos aquellos que son líderes de este ministerio, por favor. <coughs> Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. I want us to stretch out our hands towards Estrechen Pastor sus manos sobre el pastor hacia el frente. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Just reach out your hands towards Pastor Tito and Todos Damaris. Todos estrechamos and nuestras let's pray. manos. Vamos a orar. Hallelujah. Father, Lord, we come to you tonight. And we thank you, Lord, that you are the great, uh, the great King, the Master, the Savior, the Redeemer. We thank you, Lord, that you are the one that calls, Lord. You're the one that places into ministry, Lord. We thank you, Lord, that you redeemed us and that, Lord, we were once lost, but now we are saved and we're children of the living God. We thank you, Lord, for the gift of Pastor Tito and Damaris, Lord, to this congregation, Lord. And I pray your richest blessing upon them, Lord. You know, Lord, when their hands get tired. You know when they get discouraged. You know when they get frustrated, Lord. But, Lord, tonight, Lord, I pray that they would know that there is a family that stands behind them. And we hold up their hands, Lord. And we pray that you would renew and restore and refresh, Lord. I pray, oh God, that, Lord, that you would give them fruit for their labor, Lord. 
Lord. For we know that the battle is not ours, but the battle is the Lord's. And so, Lord, I pray for a fresh anointing, Lord, over the Spanish campus, Lord. I pray, oh God, that, Lord, that you would give them a harvest of souls, that all over Staten Island, Lord, they would know that there is a Pentecostal church that lifts up the name of Jesus, Lord, and that we would know that it's not by might nor by power, but it's by my spirit, saith the Lord. And so, Lord, I pray for the greatest days of harvest in the days ahead, Lord. I pray for this upcoming Easter Sunday, Lord, for, Lord, this place to be packed with people who come to find Jesus Christ as Lord and Savior. So, Lord, I pray that you would meet every need that Pastor Tito and Damaris has physically, spiritually, emotionally, mentally, financially, Lord. Just bless them, Lord. Open the windows of heaven, Lord. For, Lord, they've been well faithful, Lord, to you, Lord. And now, Lord, I pray that you would bless them, Lord, on this fifth anniversary. Let them know the glory. Let them know a fresh awakening, a fresh resurrection of your power and of your glory and of your vision, Lord. And I pray your blessing over the Spanish campus, Lord. I pray, oh God, Lord, raise up laborers for the harvest field, Lord. I pray, Lord, let us grow deep. Let us grow strong. Let us grow healthy in you, Lord. And Lord, tonight we pray your blessing over this congregation. And Lord, we'll give you the praise, the honor, and the glory. For we ask it in Jesus' wonderful name. And all God's people said, Amen, amen and amen. amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Glory to your name. Hallelujah, Lord. Amen. Pastor Tito, what time do you usually get done? Huh? What's that mean? <laughs> I know you're having something downstairs afterwards as well, too. So, so what time do I... ¿A qué hora tengo que terminar? No sé, yo no, no, sé, yo no estoy encargado. Who's aquí. the pastor of this ¿Quién campus? Está, ¿Quién es el pastor de la iglesia? <laughs> <laughs> pastor Tito mentioned on the way in el pastor Tito nos dijo that in your bulletin you had three invite cards. Que ustedes tienen tres tarjetas para invitar. I want you to pray over those invite cards this week. Quiero que ustedes oren por esas invitaciones esta and semana. And invite someone to come with you. Y invite a alguien que venga con ustedes. In our service this morning. En, en, en nuestro servicio esta mañana. There was a husband who has been praying for his wife. Había un esposo que estaba orando por su esposa. For three years to por, come to church with him. Por tres años para que ella con And él. she would never come. Y ella nunca vino. Today she came. Hoy vino. And she gave her heart to the Lord. Y se, y dio su corazón al Señor. I want to encourage you. Do not give up. No se rindan. <laughs> I got you. I got you. Because God is faithful. Porque Dios es fiel. And he will complete what he has started. Y él completará lo que él. And I want you to turn with me in your Bibles tonight. Quiero que pong, abran sus Biblias. And if we could stand one more time si for the reading of the poner word. De pies en lo que leemos la Biblia. To Mark chapter 11. Marcos 11. Verse 1 through 11. Del 1 al 11. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo estaba cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen usted, ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen esto? Respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron un burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos les respondieron que Jesús le había dicho y, les, y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él por el camino muchos tendían también sus mantos mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo tanto todos los que iban delante como los que iban detrás gritaban Osana 
Bendito el que vive en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Osana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los doces, pues ya estaba anocheciendo. May God add his blessing to the reading of the word. You may be seated. God's word tells us in Matthew chapter 7. En Ma en Mateos, capítulo 7 Enter through the narrow gate. Entren por la puerta estrecha. For wide is the gate and broad is the road. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. That leads to destruction. Que lleva a la perdición. And many enter through it. Y muchos son los que entran por ella. But small is the gate. Pero estrecha es la puerta. And narrow the road. Y angosta el camino. That leads to life. Que lleva a la vida. And only a few will find it. Y pocos son los que la encontrarán. Life has a way of bringing things into our life. Vida tiene una manera de traer cosas a nuestra vida. There will be bumps along the way. Muchos golpes. There will be obstacles Obst along the way. Obstáculos. There will be times in life. Habrán tiempos en nuestras vidas. Where we don't know which way to go. Que no sabemos por dónde coger. Storms will come into our life. Vamos a tener muchos Heartaches will come. dolores de cabeza, dolores de pecho. You will get that dreaded phone call. Recibirás ese, esa llamada un día. That someone that you love has been in a car accident and you need to come to the hospital. Que alguien tiene que ir al hospital porque algo le ha pasado a alguien de su familia. You get a call from your child's school that there is trouble and you need to come immediately. Recibirás esa llamada de alguien de la escuela de tu niño y que algo ha pasado con su niño. You go to the doctor's office and they say we found something in the test. Tienes que ir a la oficina del médico y te dicen que algo ha pasado con tus exámenes, Entonces encontramos que algo en nuestras vidas. Y no sabemos por dónde regender. Nunca sabemos cuándo es que va, algo va a cambiar. We never know when we're going to hit that bump. No sabemos cuándo nos vamos a golpear. And it's at those times. Y en esos tiempos. That we find out that life is not fair. Es cuando encontramos que la vida no es justa. That sometimes life stinks. Que alguna vez la, la Sometimes vida life is very hard. Es muy dura, muy fuerte. And we don't know which way to go. Y no go. sabemos por dónde ir. And you can say, Pastor, I'm serving God, and why am I going through this? Y yo le digo al pastor, pero yo estoy sirviendo a Dios, porque esto me está pasando a mí. I'm trying to do my best, but it doesn't seem to work. Yo estoy tratando de hacer lo mejor, pero parece que no está trabajando. I'm following you, God, but nothing seems to work. Estoy en tus pasos, Señor, pero nada pasa. And we begin to feel in our spirit. Y empezamos a, a sentir en nuestro espíritu. Where are you, God? ¿Dónde estás, Señor? Why is this going on, God? ¿Por qué esto me está pasando? Are you real? ¿Es, ¿Eres real, Dios? Are you here to help me? ¿Estás para ayudarme? I thought you loved me, and why am I going through this? Yo creía que tú me amabas, ¿por qué esto me está pasando? And it's at those points of life. Y en esas, en esas, en ese tiempo. They will either make us or break us. Que puede ir de una manera u otra. They will either draw us closer to God or push us away from God. Nos atrae a Dios o nos lleva al otro camino. And it's at that time that we have to make a decision. Y ahí es cuando tenemos que hacer una decisión. Of what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? And it's at those times en esos tiempos that many times we want to go backwards. que a lo mejor queremos retroceder. But we can't go that way. Pero no podemos ir para atrás. Y si vamos adelante no sabemos por dónde ir. No sabemos en qué dirección ir. And we need God to give us wisdom. Necesitamos que Dios nos dé su sabiduría. And it's at those times y es that God directs us in a new way. El Señor nos entonces nos lleva en un camino diferente. And the reality is la realidad es that the choices that we make now la, la, los, 
las decisiones que tenemos que hacer ahora will determine our future that we will go. determinarán nuestro futuro. If you are young, si eres joven, you are making pivotal decisions right now estás tomando decisiones fundamentales ahora that will determine the road that you would travel. que determinarán la dirección que I thank God is a God of the second chance. Yo le doy gracias a Dios que él es un Dios de segunda oportunidad. But many times the decisions that we make. Pero algunas veces las decisiones que hemos will hecho. Will determine the kind of road that we will walk on. Puede entonces determinar el camino donde vamos a andar. The kind of friends that you are developing in your life. Las las amistades que estás desarrollando en tu vida. Who you will date. A quién vas a ser como novio o novia? A quién se, ¿Cómo te vas a con quién te vas a casar? Wedlock, si has tenido un hijo fuera de matrimonio, determinará tu vida. And Jesus tells us in Matthew chapter 11 en Mateos 11, el that Señor there are dice, two roads that we can walk on. Que el Señor nos dice que hay dos One caminos. Road is wide. Un camino es ancho. And everybody in the world will walk down that road. Y todo el mundo camina en ese viaje. Because it is a road of pleasure. Porque es un, un camino de placer. It is the road of the flesh. Es el placer de la carne. It is the road of the worldliness. Es el de mundanidad. And Jesus says many will walk that road. Y el Señor dice que muchos caminarán But por ese camino. But there is another road. Pero hay otro camino. It is the road that is narrow. Ese camino es estrecho. It is the road that is difficult. Es más difícil. It is the road that is hard sometimes. Es más duro para Because caminar. Because it is the road that follows Jesus Christ. Porque es el camino que que And continúa Jesus con Christ Jesús. gives us an example. Él nos da un ejemplo. When he went from Palm Sunday, cuando el el día de de Ramas, we we read in the scripture tonight. Vimos en las escrituras that on that Palm Sunday, que en ese día de Ramas, life was great for Jesus. Cristo estaba eh, estaba las cosas estaba muy bien para Cristo. Everybody wanted to be a fan of Jesus. Todo que todos querían ser aficionado de Cristo. He was a, he was a superstar. Él era un héroe de la he ciudad. He was an American Idol. American Idol. Oh, there you go. Everybody wanted to be around Jesus. Todo el mundo quería estar cerca de él. There was a parade. There was celebrations. There was excitement. Había ex, todos estaban. They would take off their coats and lay se, it on the ground for Jesus to walk. Se los mantos para que él subiese sobre ello. They would cut the palm, Ellos palms and put them down for him to walk on. Pusieron las ramas en el en el Everybody suelo. wanted to be with him. Querían estar cerca de él. But in a few short days, pero en algunos días, the very same people that were praising him and singing Hosanna in the highest. Eso lo que estaban gritando Osana en las alturas eran los los mismos que iban a gritar crucifíquenlo, mátenle. No queremos tener nada que ver con él. Eso me enseña que la gente cambia. Que cuando estamos bajo espiritualmente these same people esa misma gente who now were had a bump in their life que habían tenido a golpes en sus vidas no more were they loving him no estaban amándolo but now they were hating him pero ahora lo estaban odiando no more celebrating him no querían celebrarlo but now they are yelling crucify pero ahora están gritando crucifíquenlo no more fans of jesus no habían aficionados now they were rejecting him ahora estaban en contra de él and they turned on him se burlaban de él on palm sunday they loved him el día de Ramas And lo amaron Friday, they were killing him. y el Viernes Santos lo mataron. It tells me that there are no guarantees in life. Nos dice que no hay garantía en la vida. That every one of us are going to face situations que, in our life. Que todos vamos a ir por situaciones en nuestras vidas. And reality is tonight. Y la realidad es. We all like the Palm Sundays. Que nos gusta el el Domingo de Ramos. And we all like the Resurrection Sunday. Y nos gusta el día de la Resurrección. But many of us don't like the Good Friday. Pero muchos no nos gusta los Viernes Santos. But the reality is. Pero la realidad es. There would never be a Resurrection. Que no hubiese habido If the first wasn't a Good Friday. Si no hubiera el Viernes Santo. We would never have the miracle of the Resurrection. No tenemos el, el milagro de la Resurrección. If we didn't have the cross of Jesus Christ. Si no tenemos 
el Señor pero el Señor nos enseña que cada uno vamos a ir por dificultades que vamos, vamos a tener muchas dificultades pero la palabra nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte en Juan capítulo 12 ahí dice Jesus is predicting his own death. Él está predicando su muerte. And Jesus says the hour has come for the son of man to be glorified. Ha llegado la hora que el hijo del hombre sea glorificado. Very truly I tell you unless a kernel of wheat falls to the ground and dies. De cierto os digo les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, it remains only a single seed. Se queda solo. But if it dies, it pero, produces many seeds. pero si muere, lleva mucho fruto. Anyone who loves their life will lose it. El que ama su vida la perderá. While anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Pero el que aborrece su vida en este mundo Whoever la guardará. Whoever serves me must follow me. Si, al, si alguno me sirve, sígame. And where I am, my servant also will be. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. My father will honor the one who serves me. Si alguno me sirve, mi padre lo honrará. Jesus is telling us that if we want the blessing or the fruitfulness in our life, si queremos el fruto en nuestras vidas, that first of all the seed has to be planted into the ground. Tenemos tener que tener la semilla implantada. See, we want the result. We want the harvest. Queremos la cosecha. But we have a hard time with dying and surrendering and putting it in the ground. Pero tenemos problemas rindiendo. The reality is, there is if there is no death, there is no resurrection. Pero si no hay muerte, no hay bendición, no hay resurrección. If there is no, no death, resurrección. there is no blessing in our life. No hay bendición. If there is no death, There is no victory. Si no hay muerte, no And hay God victoria. is looking for followers of the Lord Jesus Christ. Él está buscando seguidores. And the victory of Easter is only possible. La victoria de la Pascua solo fue posible. Because of the death of Jesus on the cross. Debido a la muerte de Jesús en la And cruz. And in this thing called life. Y en este camino, there's going to be all kinds of hurts and bumps and bruises. Vamos a tener muchos desvíos y cosas que nos van a golpear. But how are we going to respond to the bumps of life? Pero cómo vamos a responder a esos golpes? How many golpes? of us get angry and frustrated? Cuánto nos frustramos? We begin to say, God, where are you? Empezamos a decir, Dios, ¿dónde está? Why me, God? ¿Por qué a mí, Señor? What have I done to deserve this? ¿Qué he hecho para merecer esto? God, are you angry at me? ¿Estás enojado conmigo, And are Dios? You paying me back? ¿O me estás haciendo And we algo? need to realize is that those times necesitamos que en esos tiempos that the bumps of life reveal something about us que los golpes revelan algo sobre nosotros. It first of all reveals what am I made, really made of revela de qué soy por dentro Because when I get hurt, when I go through a difficult time, porque cuando algo me pasa y una it, cosa, di, it really reveals what is inside of me. Enseña lo de lo que hay dentro de mí. When you drive to work tomorrow and get in a traffic jam, cuando what estás comes en el out of you? Cuando estás en tráfico. When your Mets lose constantly, what comes out of you? <laughs> when Tim Tebow can't do anything right. Time out. When Tim Tebow can't do anything right, what comes out of us? See, when we're bumped in life, cuando nos agolpeamos, whatever is inside of us, lo que está dentro de nosotros, will come out of us. Jesus says, out of the abundance of the heart, de la abundancia del corazón, the mouth will speak. La palabra And sale. so when we're bumped in life, cuando nos agolpeamos en la vida, it reveals what we are really made. Revelamos lo que está dentro. But another thing the bumps of life reveal, pero otra cosa que revela también, is it reveals how real God is to us. Nos revela cuál real es Dios para nosotros. Oh, it's easy to praise God when everything's great. Es fácil adorar a Dios cuando todo when está bien. When things are going well, it's easy to cuando praise es fácil. God. And to shout Hosanna. A gritar Hosanna. But what happens when all hell breaks loose in pero, our life? Pero qué pasa cuando las cosas se empeoran? When troubles and heartaches come into our life. 
los dolores comienzan en nuestras Can vidas. We still praise the Lord Podemos the Lord? entonces alabar a Can Dios. We still worship him? Podemos adorar Are a Dios. Still a follower of the Lord Jesus Christ? Todavía somos seguidores de Cristo. It's when these things happen in life. Estas cuando estas cosas pasan. We find out if God is real. Sabemos entonces si Dios es real. Now I want to give you two examples. I could have given you a lot of examples from the Bible. Le voy a dar dos ejemplos en la Biblia. But I want to look at two people from the Bible and how God brought them through the road of life. Le voy a dar dos ejemplos de dos personas en el en el la Biblia que el Señor los sacó del momento dificultoso. The first one I want to talk about is Moses. Quiero hablar de Moisés. Moses walked the road of defeat to deliverance. Él Camino del derrota a liberación. Moses was born in a difficult world. Él fue nacido en un ambiente dificultoso. Pharaoh made a law that every baby boy should be killed. Faraón hizo una ley que todos los varones tenían que matarlos. He made a law that every baby boy was to be taken. Que tenían que tomar todos los 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 varones and that boy was to be thrown into the Nile River. Y que y que habían que ponerlo en en el río Nilo. Can you imagine godly moms and dads? Imagínense los los padres y las madres who just gave birth to a baby boy. Que habían recién nacidos. And they would rush into their house. Y llegaron a sus casas. They would take that baby boy and Le, throw him into the river. Le cogían eso es ni, ese niño y lo tiraban en, la, en el río. Can you imagine a mom watching her baby drown in the river? Imagínense aquel aquella madre que and veía a su niño. And when there be tears and says, "God, where con, are you?" Y con lágrimas lloraba, "Dios, dónde estás?" God, I've served you. Yo te he servido, Dios. God, why are you allowing this to go on? ¿Por qué estás dejando que esto pase? It was a world that was a mess. Eso fue un un mundo que estaba muy malo. And in the book of Exodus, en el libro de Éxodos, we see the the situation with Moses' life. Vemos la situación en la vida de Moisés. Moses was supposed to be taken and thrown into the river. A él estaban supuestos a ponerlo y tirarlo en el en el río. But God had a plan for pero, Moses pero Dios tuvo un plan divino para la vida de Moisés. And we know that Moses was born. Sabemos que él nació. His mother took care of him for the first three months of his life. La madre de él, de la madre propia, fue la que lo and then la it says She couldn't hide him anymore. Ella no lo no lo podía. Um, so she made a little basket. Ella lo puso en un en she un. She put tar in the basket. I'm sorry, un canasto. Couldn't think of the word, Pastor. I don't have it here. Sorry. Go you're ahead. Doing, Go. You're doing a great job. Thank you, Pastor. <laughs> Where was I? Oh, the tar. The, ch- the basket. The basket. El canasto. <laughs> amen. Amen, amen. <laughs> Praise God. She took that baby. Ella cogió ese bebé. Put him in the river. Lo puso en el río. Push that little basket down the river. Ella empujó el 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 canasto sobre and el Pharaoh's río. And Pharaoh's daughter came out and began to bathe in the river. Y la la hija de Faraón empezó a. She, she saw that little basket. Vio ese canasto. She had that basket brought to her. Y y trajo ese canasto a donde ella. And she took that baby. Ella cogió ese bebé. And knew that he was a Hebrew. Sabiendo que era hebreo. And she raised him as his own. Y ella lo crió. The little handmaid that was there says, "You want me to go get a woman to nurse him?" Otra muchacha que estaba ahí le dijo, "Quiere que busque a alguien que lo cría?" Because I believe there are no coincidences. Porque yo creo que no hay coincidencias. And she got Moses' mother. Y ella buscó la madre de Moisés. And Moses' mother nurtured and took care of her son. Y ella misma, la la misma madre de Moisés fue la que lo crió. Hasta que tuvo dos años. I believe Moses' mother did some things over that young boy's life. Yo creo que ella le dijo muchas cosas en la vida de él. As she was nursing him and taking care of him. Y en lo que ella lo alimentaba y lo cuidaba. I believe that she was speaking into his life. Ella le decía cosas a su vida. That she was praying over him. Que ella estaba orando sobre él. And the, and, the, and the prayers of a godly mother availeth much. Y los las oraciones de una madre. 
And it came to the day when she had to turn her boy back to Pharaoh's daughter. Vino el día que ella tuvo que retornar a su niño. And she no longer had influence over Moses. Y no tenía ninguna influencia sobre Moisés. But Moses understood the pero, things of God. Pero él supo las cosas de Dios. And God had a divine plan for Moses' life. Y Dios tuvo un plan divino en and para God Moses. has a divine plan for your life and my life tonight. Y Dios tiene un plan para tu vida y mi In vida. Jeremiah 29:11 it says, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, "plans to do you good and not harm, to give you a hope and to give you a future." En Jeremías 29:11. See, God has a plan. Dios tiene un plan. Moses was to die according to the world. Moisés estaba supuesto a morir. He was a nobody. Él era un nadie, una persona But God nadie. says, Moses, I have a plan for your Pero él life. Le dijo, yo, yo tengo un plan para you're ti. not a nobody, but tú you're eres, a somebody. Tú no eres un nadie, tú eres And Moses, I'm going to use you y yo te voy a usar to bring deliverance to the people. Para dar liberación the, a nuestra gente. The good news is tonight, Las nuevas buenas esta no noche. What your past no was importe. Like. No, no, no matter what was hidden in your family closet que that nobody en tu, knows. En tu vida. No matter what is in your family tree. No, importa lo que está en, en no tu matter familia. how dysfunctional your life might have been. No, importa qué es lo que está no matter how bad the environment you grew up in. No importa qué clase de ambiente tú crea, I want creaste. you to know God has a plan Yo te for your life. Your past doesn't determine tu your future. No determina your tu mother futuro. or father doesn't determine your future. The government doesn't determine your future. But God Almighty determines the future of his people. See, God is watching over Moses' life. And God is watching over your life and my life tonight. He sees you. He knows where you are. He understands your needs. And the truth is, God makes no junk. El Señor no hace porquería. You're not a failure. You're not no eres a nadie. Tú eres importante. But God created you Pero in the image creó. of Almighty God. Como en su imagen. And God wants us to know that we are valuable to God. Y queremos que sepas. And the Hebrews said, "How can you judge me when you killed an Egyptian?" Y el y, y uno de ellos le dice, "¿Cómo tú puedes matar cuando tú cómo tú me puedes juzgar a mí cuando and tú has matado?" And it says in Exodus 2 that Moses ran. Que él corrió. How many of us in a fit of anger? Cuántas muchas veces nosotros en un en una situación así. In a time of weakness. Cuando estamos débiles. In a time of temptation. En una tentación. We've made a decision that we have regretted. Hacemos una decisión que entonces sabemos que es mala. And we begin to react in a negative way. Empezamos a reaccionar en negativamente. We make a bad decision. Hacemos decisiones malas. And we blow it. 
and we try to hide our sin. Tratamos de ocultar nuestros pecados. We try to run from our sin. Tratamos de correr de nuestro pecado. We try pecado. to ignore what God is speaking to us about. Sabemos que el Señor está hablando con nosotros. We want to blame somebody else for our sin. Queremos culpar a otros. And so we try to cover up our sin. So tratamos de ocultar But God's word tells us. Pero la palabra nos dice. If I cover my sins, si, si cubro mis pecados, God will uncover them. Entonces Dios nos descubrirá. But if I will uncover my sin, pero si yo no cubro mis pecados, then God will cover my sin. So entonces el Señor, be sure dice, your sins will find you out. Nuestro pecado te va a el Señor los va a buscar Because sin cannot be hidden forever. porque el pecado no se puede esconder para siempre It says in Proverbs 28, 13, en Proverbios 13 he who conceals his sin does not prosper. aquel que, que esconde su pecado no prospera But whoever confesses and renounces them finds mercy. pero aquel que confiesa encuentra misericordia God wants us to know that when I uncover my sin and I come clean with it, that God will forgive me. El Señor quiere saber que quiere que nosotros sabemos que si nosotros um, cubrimos sal, descubrimos que tenemos pecado, él nos da um, perdón. Because God loves me too much. Porque él me ama demasiadamente. To keep me from walking in my sin para continuar que yo, que yo esté en mi, en mi camino pecadoso so Moses left and he ran to the wilderness. El, entonces Moisés se fue para el, el desierto and for the next 40 years he walked in the wilderness. por 40 años él caminó en el desierto Beating himself up. se decía que él estaba How I failed you, God. que yo Señor te, yo he estado ser How I blew it, God. Señor I I can't blow it. Living with regret and guilt and condemnation. Sin, sin de, estar derrotado y desierto espiritualmente. But I'm thankful for the God of the second chance. Pero estoy muy ag agradecido que el Señor es un Dios de segunda opciones. And one day Moses was walking in the wilderness. Y cuando él estaba caminando en el desierto. And all of a sudden, a bush began to talk to him. Y de repente. Now I don't know about you. Yo no sé de ti. But if a, if a, if a bush began to talk to me. Si un árbol empieza a hablar conmigo. I think it would scare the. Yo me, me da me da miedo. I don't know if heebie-jeebies can be translated into Spanish. Yo no Spanish, sé si puedo decir heebie-jeebies. But it would scare the daylights out of me. Pero me me dará miedo. And out of that bush. Y de ese ese esa planta. Squib. 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 Pastor. You're standing on holy ground. Estás parado en tierra santa. Because God is a God of the second chance. Porque Dios es un Dios del segunda opción. And no matter what you've done in your past. Y no importa qué es lo que ha pasado en tu pasado. No matter how many times you fail. No importa cuántas veces has fallado. God is a God of forgiveness. El Señor. He's a God that will restore. Él te restaura. He's a God that will renew. Él te renueva. He's a God that has a divine purpose for your life. Él tiene un plan divino para tu vida. And God restored Moses. Y lo restauró a Moisés. You may be in the wilderness tonight. Estarás tú en el desierto esta noche. God knows where you are. Pero el Señor sabe dónde se está. God is for you and not against you. Él sabe dónde tú estás. The world may be against you. El el mundo puede estar contra ti. Family may be against you. La familia puede estar contra ti. Even people in the church may be against you. Hasta familia en la iglesia puede estar contra ti. You may be against yourself. Tú puedes estar contra ti mismo. But if God is for you, who can be against you? ¿Quién puede estar des So what do I have to do in the wilderness? So qué es lo que tengo que hacer en el desierto? I need to stop focusing on my past. Tengo que enfocarme. And I need to keep my eyes on the future. Y tengo que mirar hacia el futuro. I need to keep my eyes on Jesus Christ. Tengo que mirar hacia el Señor. And know that He that began a good work in me. Y saber que el que empezó un trabajo en mí will bring it to the day of completion. So get real tonight. So esta noche, Lord, uncover my sins. 
el que cubre mis pecados. Let me be real before God Déjame tonight. ser real sobre él. And God will bring you out of the defeat. Y él te saca de la derrota. And bring you into deliverance. Y te lleva a la liberación. Quickly, number two. Número dos. The example of Job. El ejemplo de Job. Job was a godly man. Él fue un hombre de santo. It says in Job chapter one. En Job capítulo uno. That Job was a righteous man. Que él era un hombre de He was a man justicia. who loved God. Él amaba a Dios. But yet the bumps of life came against Pero him. Los golpes de la vida fueron donde él. Difficulties came his way. Dificultades vinieron donde él. Turn with me to Job chapter 1 and I'm going to take time to read this. Voy a solamente en Job 1. In verse 6 on the day the angels came to present themselves before the Lord. El, el versículo 6, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores. And Satan also came with them. Y entró ellos llegó también Satanás. The Lord said to Satan. Cuando el Señor le vio le preguntó. Where have you come from? ¿De dónde vienes? Satan answered the Lord from roaming throughout the earth going back and forth in it. Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Then the Lord said to Satan, el Señor le, le preguntó, Stop right there. Espera, the Lord said to Satan, acuerden, el have, Señor have le you, dijo a Satanás, have you considered my servant? ¿No has pensado en mi siervo? I don't like that. No me gusta eso. Job didn't have a vote in this. El Job no tuvo Voto. He wasn't even brought into the conversation. Ni, ni también le preguntaron que estuviera en su conversación. Satan and the Lord are talking. El Señor y Satanás están hablando. Have you considered my servant Job? Y el Señor le dice, ¿y no has pensado en mi siervo Job? There is no one on earth like him. No hay nadie como él. He is blameless and upright. Él es no ha sido ningún mal y a nadie. A man who fears God and shuns evil. Y es temeroso de Dios. Does Job fear God for nothing? Satan replied. Pero Satanás le respondió. And here's a good word tonight. Y acaso Job tiene temor a Dios? Satan tells God this. Esto es lo que Satanás <coughs> le dice. Have you not put a hedge around him? Acaso no lo proteges a él? Friends, it's time to understand Ese tiempo que ustedes entiendan that as a child of God, God has put a hedge around the body. Señor ha, pu ha puesto protecciones sobre tú. There is no tú. weapon formed against us that shall prosper. Porque no hay that I need to walk under the divine authority that God has given me. El Señor te protege. That if God is for me, who can be against que me? Que si alguien está en contra de ti, quién es? Si el Señor está con nosotros, quién con, por nosotros? Have you not put a hedge around him? Acaso no lo proteges a él? And his family. Y a su familia? If you have unsaved family members tonight, si tú tienes familia que no esté, I want you to know that sirviendo. God is going after them. Te voy a decir que el Señor va detrás de ellos y lo va a proteger y lo van a restaurar y lo van a retornar a Él porque Él ha protegido a ti y a tu familia. Pero pon, pero pon tu mano sobre todo. Bendice lo que te da. Y luego en verso 11. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfemará contra ti y en tu propia cara. And now Job doesn't know what's going on. Y ahora Job no sabe qué es lo que está pasando. And in the next verse it says, Entonces en el versículo 12 dice, The Lord dice, said to Satan, el Señor le dice a Satanás, Okay, do whatever you want. Okay, ahí está Job. But just don't kill him. Haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. How many can relate to Job? ¿Cuántos entienden lo que Job está sintiéndose? Up and down. Triumph and tragedy. Not knowing victory and then having victory. No sabía, no sab, no teniendo victoria. Maybe you're in this room tonight. Estarás es, esta noche aquí. And you have gone through some tragedy. Y has tenido tus tragedias. The tragedy of the death of a loved one. La tragedia de tener a alguien que se muere en tu vida. Maybe you're in this room as a, as a mom and you had a miscarriage. Puede ser que tú has tenido 
un aborto. Maybe you're in this room before you came to the Lord. Y puede ser que en esta noche you have had an abortion. Tú puedes ha, ha tenido un aborto. I was watching a news report this week. Estaba viendo las noticias esta semana. And there was a 23-year-old girl. Había una muchacha de 23 años. Who has had seven abortions already. Que ha tenido already. siete abortos ya. Can you imagine the guilt? Imagínate el dolor. Can you imagine the, the difficulty that she lives with? La, la dificultad que ella tiene. But God is a God that can forgive of every sin. Can Pero I have el an Señor amen? es un Dios que nos da perdón. Maybe you're living perdón. with the tragedy of adultery. Puede ser que estés viviendo Maybe con adulterio. Maybe your marriage adulterio. and your home is breaking apart. O tu casa se está rompiendo. Maybe you have the tragedy of a life-altering disease. Pero o has tenido algo que una enfermedad. And you begin to get upset and you don't know what to do. Y empiezas a sentirte mal. I want you to know that there is a God that brings us out of the tragedies. Quiero que sepas que tenemos un Dios que nos sale, nos saca de esa tragedia. And so Job, this man of God, is just worshiping God. Entonces Dios está solamente adorando a Dios. And it says one day. Y dice un día. While Job was just living. Que cuando Dios es que cuando Job estaba. A messenger came in. Viene un mensajero. And says Job. Y le dice, Job, the armies invaded los, los enemigos, lo, and they, el ejército and they took ha all of your animals y ha matado todos tus animales and they killed your servant. y tus siervos. It says, While they were still talking, y cuando ellos todavía estaban hablando, another messenger came in, vino otro mensajero and it destroyed the rest of your business. y han de, derrotado todos tus negocios. And then after that, another messenger Entonces came viene in. otro mensajero and it says, all your children were y together. todos tus niños han sido matados. And a great wind came. Y vino un viento. And the roof collapsed on your children. Y, 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 y la casa se cayó sobre tus and niños. And all ten of your children y were todos killed. Los, los diez hijos murieron. That's, that's a bad day. Eso es un día malo. And how did Job respond to that? ¿Y cómo fue que él respondió? How would we respond if we were Job and we lost everything in life in one day? ¿Cómo respondieras tú si todo lo que tú tienes se va en un día? How many of us would get angry at God? A lo mejor te, no, we would no veces, longer be able to worship and to praise no, Him. No, no queremos adorar a Dios cuando eso nos pasa. But when Job heard everything that went on, pero cuando Job supo todo lo que pasó, it says in Job chapter one in verse. 20, and dice en Job 1, versículo 20, that Job got up and tore his robe and shaved his head. Entonces Job se levantó y se rascó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto. It says then he fell to the ground. Y se 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 puso se arrodilló. In worship. To the Lord. En adoración al Señor. See, fans worship God when the music is just right. Los aficionados uh, adoran a Dios solamente cuando la música viene. When everything's right in our life, cuando it's easy to worship nuestra, and to praise God. Uno adora cuando todo está bien en nuestras vidas. But Job has lost everything in his life. Pero Job ha perdido todo en su vida. He's lost his business. Sus negocios. He's lost his possessions. Sus posesiones. He's lost ten children. Diez Hijos. And it says he fell to the ground. Y dice que and se arrostró y dijo. He said, "Naked I came from my mother's womb." Desnudo salí de vientre de mi madre. And naked I will depart. Y desnudo volveré al sepulcro. The Lord gave. El Señor me dio. We like that part. Me, nos gusta esa parte. Like teenagers. Como los jóvenes. Dad, give me, 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 give And the Lord takes away. Y el Señor me quitó. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. And then in that next verse it says. En el próximo versículo dice. In all this, Job. En todo esto, Job. Did not sin. No pecó. By committing wrongdoing to God. Ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. See, how many times when we get bumped in life, ¿Cuántas veces cuando nos agolpea la vida? We get angry at God. Nos 
nos ponemos molesto. We say, God, if that's what it's going to be like serving you. Pero señor, si es lo que tú quieres. Lo que, then I para want nothing darte, to do so with you. No quiero ser nada contigo, Dios. I thought if I gave my life to Jesus, yo creía, si yo diera mi, mi vida that everything a Dios, would be fine. Que todo estuviera bien. But since I've accepted you, pero desde que yo te, te acepté a ti como mi Salvador, it's been one tragedy es, after another. Ha sido another. una tragedia sobre otra. But Job made a choice. Pero Job hizo una decisión. That I'm gonna serve que yo voy a servir. The Lord. El Señor. When you read the rest of the book of Job, Cuando lees el resto del capítulo, says in the last chapter of the book, en el último capítulo, that Job prayed for his three friends. Que él oró por sus tres amigos. Those three friends really weren't friends. Esos amigos no, en realidad, no eran amigos. It's amazing when you go through a rough time. Es, es algo cuando uno that, está por una una that, crisis dificultosa. The people that you thought were your friends que los amigos tú, que tú que eran walk amigos, out of your life. Salen de tu vida. Those three friends judged him. Esos tres, tres amigos lo juzgaron. They said, Job, you're going through this because you don't have enough faith in your life. Le decían, tú no tienes fe, por eso esto, esto te está pasando. Even though God said, Job, you are a man of perfect righteousness. Aunque el Señor dijo, Dios, uh, Job, tú eres un hombre virtuoso y o uh, uh, el otro amigo le dijo ah es porque tú tienes o tú estás pecando the, o God. no estás en la voluntad de Dios But Job understood something. pero uh, Job comprendió he, he algo says, I know that yo, sé, my Redeemer lives. yo sé que mi Redentor vive dijo Job no sabiendo que el Dios de la Iglesia vive pero sabiendo que mi Redeemer vive no el Redentor de la Iglesia, sino el Redentor mío. Hace dos, dos mil años atrás, en un día como hoy, Jesús entró a Jerusalén. La gente estaba adorándole. Pero algunos días después, ahora lo golpearon. Disfigured. Ahora la cara, la, la, el cuerpo He has no está bien. 39 látigos. He is nailed to an old rugged cross. Lo ataron a una cruz. He is taken off the cross. Lo sacan de la cruz. He's wrapped and put into a grave. Lo pone en un sepulcro. They seal the tomb. Lo cierran. They put soldiers on both sides. Le pusieron soldados en cada lado. Because they knew what the Bible said. Porque sabían que lo que la Biblia dice. Que el Señor iba a resucitar de nuevo. I can imagine Satan thinking. Me imagino. I've defeated Jesus once and for all. Que el San que Satanás ha dicho, ah, But yo Satan he terminado con él. Pero él no realizó que el domingo iba a regresar y que el, el día de resurrección iba a estar. And that Jesus, the stirring of the Holy Spirit, began on that third day. En ese día, and Satan had his foot on Jesus. Que el, el tenía el, el Satanás tenía el pie. But the Holy Spirit Pero began el Espíritu to move, Santo and Jesus a moverse, came back to life, and he rose again on the third day, and he rose again so that you and I can have victory yo tonight. Teníamos, victoria hoy. I want you to know you may be in a Good Friday right now. Tú puedes estar en un viernes santo y te, te sientes como que si Satanás tiene say, tus, tus pies y te dice yo no te voy a dejar know, pero quiero que sepas que el Señor el resurrección no va a pasar tonight, que no importa qué es lo que estás enfrentando Jesus, si tú enfoques tu, tu vida el Señor va a resurrectar a resucitar tu vida Because the same spirit porque el mismo Espíritu that raised Jesus from the dead que resucitó al Señor now lives todavía vive in you. en ti y en mí I'm going to ask us to stand por favor párense Aleluya Lord Glory to your name Gloria a Jesús inclinamos nuestros rostros amados si usted se encuentra aquí en esta noche, aleluya, y se encuentra en un viernes santo, con mucho dolor, tristeza, angustia, aflicción, y piensa que no hay esperanza, 
Queremos dejarles saber que en Jesús hay una esperanza viva. Y así con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Si usted dice, pastor, yo soy uno que necesito una esperanza viva en mi vida. Yo necesito a Jesús. Yo te invito que pases hacia el frente. Que queremos orar por usted. Aleluya. Queremos orar por todos aquellos. Queremos orar por todos aquellos que desean recibir la esperanza viva que se llama Jesús. Que tal vez usted está pensando que no hay esperanza para usted, que el, la situación no tiene solución. Pero quiero dejarle saber que se llama uno Jesús, que está aquí presente para darte vida, para darte esperanza, para darte gozo. Para darte alegría, para resucitar.